chào tất cả các thầy cô Hôm nay tôi rất vui được chia sẻ với các thầy cô cách dạy bài sóng của Xuân Quỳnh theo phương hướng tổ chức một buổi ngoại khóa hoặc tọa đàm Cụ thể phương hướng của tôi sẽ như sau Tôi sẽ tổ chức một buổi ngoại khóa hoặc tọa đàm với chủ đề Tâm sự về tình yêu và thơ Xuân Quỳnh Bài sóng của Xuân Quỳnh là một bài thơ viết về tình yêu rất hay và chúng ta có thể lấy được rất nhiều những thứ liệu về tình yêu trong cuộc sống Tuy nhiên thì cái hay nhất chính là chúng ta có thể lấy ngay những tâm sự về tình yêu của chính học sinh Do vậy, trước buổi học, tôi sẽ yêu cầu học sinh chuẩn bị viết ra một tâm sự về tình yêu của chính bản thân các em Hoặc là những cảm nhận về tình yêu mà các em thu nhận được nộp lại cho cô giáo Các em có thể không nghe tên mình nếu không muốn Và giáo viên sẽ lọc ra những tâm sự hay nhất để sau đấy trong buổi tọa đàm hoặc ngoại khóa này sẽ chia sẻ Và tất nhiên phần chia sẻ sẽ đan lồng với việc tìm hiểu về thơ Xuân Quỳnh Như vậy thì chúng ta có thể mường tượng ra phương hướng tiến hành bài học Tức là chúng ở đây chúng ta sẽ kết hợp tìm hiểu sự thơ Xuân Quỳnh và chia sẻ tâm sự của các bạn trong lớp Cách hay nhất chính là sau khi mà giảng xong một số nội dung của, của thơ Xuân Quỳnh Ví dụ như là giảng xong nội dung của khổ thơ thứ nhất để thấy rằng là tất cả mọi người trong con đường mà đi đến được tìm hiểu bản thân mình ấy, thì họ luôn luôn có những cái trạng thái mà đôi khi không hiểu được chính bản thân mình trong tình yêu Từ đấy thì chúng ta có thể đọc một số tâm sự của các bạn trong lớp mà có cùng nội dung này Ví dụ có một số bạn cũng không thể hiểu được tại sao uh, trong tình yêu khi mà yêu ấy, mình lại có những trạng thái lúc thì vô cùng ghen, lúc thì dỗi hờn lúc lại cảm thấy nhớ nhung thì đấy chính là những cung bậc khác nhau mà Xuân Quỳnh đã diễn tả trong bài sóng là trạng thái đôi khi rất là đúng nghịch của một người đang yêu Đấy là cái phương hướng tốt nhất tức là từ việc giảng dạy ý kiến thức trong bài sóng chúng ta sẽ liên hệ với cả tâm sự của các bạn học sinh trong lớp Còn phương hướng giảng dạy thứ hai thì ngược lại đó là chúng ta sẽ chia sẻ những tâm sự của các bạn trong lớp sau đấy thì mới liên hệ tới thơ Xuân Quỳnh để thấy rằng là thơ Xuân Quỳnh đã nói về tình yêu rất đúng như vậy đấy. Đồng thời thì có thể liên hệ với một số những tác phẩm của các nhà thơ khác, ví dụ như của Xuân Diệu, của anh thơ Nguyễn Bính, vân vân. Và đương nhiên để cho buổi học của chúng ta thêm phần sôi nổi thì chúng ta lên đan xen vào giữa những tiết mục văn nghệ và hay nhất chính là chúng ta sẽ hát lại những bài hát của nhà thơ Xuân Quỳnh thôi gọi là những bài hát có cổ thơ của Xuân Quỳnh ví dụ như là thuyền và biển thơ tình cuối một vu mẹ của anh và cũng như thế thì hay nhất chính là để cho các bạn ở trong lớp tự bình diễn còn nếu trong trường hợp các bạn không bình diễn được thì chúng ta có thể nhờ một số bạn lớp khác hoặc là bật video clip lên cũng được như vậy thì chỉ có nói qua về ý định tổ chức buổi học thì chúng ta cũng thấy là buổi học này rất thoải mái, mang tính chất gần gũi chia sẻ với nhau mà không nữa thế lại có thêm các tiết mục văn nghệ thì nó sẽ càng làm cho buổi học cảm thấy sôi nổi hơn Tôi hy vọng với phương hướng tổ chức buổi học này các thầy cô giáo sẽ có được những tiết học thật thú vị Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo